स्नेह छात्री रा आशा करी तुमरा शबाई भालो अच्छो ये भाया भाव पुरी स्थिति में दे तुम्हारे विद्यालय पाठन पाठन बंद रहे थे किंतु ताबले तो पढ़ाचुना बंद रखले चल बे ना तायना तार मध्य तुमरा ये बार दशम स्थिति शेखत्रे किंतु तुम्हारे ये शोमाई टके खूब भालो करे काजे लगाता है � माथार ऊपर दिखे ताकाए ताले हमरे की देखते पावो, हमरे ताहले उन्मुक्त अशीमा कस देखते पावो। ये पृथ्वी बम आकाशीय मध्यवर्ती जिस स्थान टा रोचे शिक्षणे की रोचे बोलो तो, शिक्षणे रोचे बायोमंडल, जिति विभिन्न गैसेर श्वामुन्नाय गोठितो। ताहले जो दिया हमरा बोली बायोमंडल काके बोले ताले की बोल बो ताले हो हबे विभिन्न गैसीय श्वामुन्नाय गोठी तो जे गैसीय आबोरन पृथ्वी के आबृतो करे रहे से एवं पृथ्वी भी आबृतो ने शंघे आबृती तो होच्छे ताके ही बोला होच्छे बायोमंडल ये बायोमंडल भूपृष्ठ तक के मोटा मोटी भावे दो আমরা সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পারছি যে বায়ুমণ্ডলের গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বিভিন্ন রকম গ্যাস তাই তো হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে যে গ্যাসের বিভিন্ন গ্যাসে সমন্বয়টি গঠিত তারপর আসছে জলীয় বাষ্প এবং তারপরে আসছে ধূলিকণা এই প্রত্যেকটা উপাদানই কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের গ্যাসি উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুটো গ্যাস মিলেই বায়ুমণ্ডলের प्राय निरानुभव शतांशों स्थान दाखल करे थाके आर बाकी एक शतांशों में दे कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन जेनॉन क्रिप्टन इत्तेदी गैस गुली रहे थे ये प्रत्येक टा गैस किंतु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे थाके बायोमंडल के गठन के क्षेत्रे हम्म आर ये प्रभाव किंतु समग्र जीव जगतेरे � এই নাইট্রোজেন কিন্তু সরাসরি কি করছে প্রাণী জগতের উপর প্রভাব ফেলছে না কিন্তু কি হচ্ছে বলো তো যে কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলি হচ্ছে যে সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে মাটির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি করে এছাড়াও আরো অন্যান্য কারণ কাজ রয়েছে তারপর দ্বিতীয়তে রয়েছে অক্সিজেন এটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে কিন্তু জীব জগতের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কোন গ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন শ্বাসকার্যের জন্য আমাদের অক্সিজেন গ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন এরপর আসছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে সবুজ উদ্ভিদ ছালক সংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে হুম এগুলো তোমরা কিন্তু যেগুলো বইতে দেওয়া আছে সেগুলো খুব ভালো করে পড়ে নেবে আরও যে সমস্ত গ্যাসের নামগুলো রয়েছে সেগুলো মোটামুটি ভাবে পড়ে রাখবে তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্প কি তোমরা এর আগেই জেনেছো যে আমাদের পৃথিবীতে যে স্থলভাগ এবং জলভাগ রয়েছে জলভাগ থেকে সর্বদা কি হচ্ছে সূর্যের তাপে জল অনবরত বাষ্পীভূত হয়ে বেরাচ্ছে হচ্ছে আর এই বাষ্পীভূত হয়ে যে বাষ্পটা সেটা কি করছে বাতাসে ভেসে বেরাচ্ছে এই জলীয় বাষ্পই কি হচ্ছে উপরে উঠে মেঘ বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সৃষ্টি করছে ফলে এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই জলীয় বাষ্প আরো অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো পালন করে থাকে সেগুলো তোমরা পড়বে তারপর আসছে ধূলিকণা এই বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা বলতে যে কয়লার কণা ছাই ভস্য ইত্যাদি অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি রয়েছে সেই অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি কিন্তু কি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে ভেসে পড়ে এবং এগুলিও বায়ুমণ্ডল গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যেমন জলীয় বাষ্প কি করছে বলতো এই ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই কিন্তু ভেসে বেড়াচ্ছে আরও অনেক কিছু আছে সেই পয়েন্টগুলো আলাদা আলাদা করে তোমরা পড়ে নেবে হুম এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস বায়ুমণ্ডলকে দুটি ভাগে স্তরবিন্যাস দুটি ভাগের স্তরবিন্যাস করা হয়ে থাকে প্রথমটা যেটা হচ্ছে উপাদানের গঠন অনুযায়ী আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে উচ্চতা এবং উষ্ণতার উপর ভিত্তি করে প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে উপাদান অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে হোমোস্ফিয়ার একটা হচ্ছে হেটোরোস্ফিয়ার হোমোস্ফিয়ার কাকে বলা হয় হোমো কথাটির অর্থ হলো সম এবং স্ফিয়ার মানে মণ্ডল 
अर्थात वायुमंडले देखा गया है जे शून्य थे मोटामुटी भाव नब्बे किलोमीटर पर्त वायुमंडल गठनकारी उपादानगर वैशिष्ट्य प्राय एक ही रकम होटे से बला हे होमोसफियर सममंडल और बाकी जेटा रही है अर्थात नब्बे किलोमीटर थे वायुमंडल शेष सीमाना अर्थात प्राय दस हज़ार किलोमीटर पर्त जो स्तर रही है से आलदा आलदा उपादान द्वारा गठित इटा के बला हे कि विषम मंडल व हेटोरोसफियर हेटोरो कथाटार अर्थ हो षम आलदा एगुलो के अब किसुविभागे भाग करा से उपविभागल नाम तुम्हारे पढ़े नीते एरपर जो रही है एक कि आलोचना कर लम गठन अनुजाई एब द्वित रही हे वायुमंडल की उच्चत एवं उष्णतार ओपर भित्ति वायुमंडल श्रेणी विभाग उच्चत एवं उष्णतार ओपर भित्ती कैकटी भाव भाग करना जेमन प्रथम जो रही है से ट्रपोसफेयर से वायुम भूपृष्ठ सब चे का स्तर जेटा मोटामुटी भाव शून्य थ कत आठरो कूड़ी किलोमीटर पर्त ये विस्तृत तेल उच्चता पे गलम उष्णता उष्णता हे एर आगे क्लस तुम्हारा क्लस सेभेन एट नाइन सब क्लस पड़े जत तो ओपरे उठा जाए भूपृष्ठ के ओपर दिखे जावा जाए तत तो कि वायुमंडल उष्णता कमते थे से उष्णता कमार हार कत प्रति हजार मीटार उच्चत छ दशमिक चार डिग्री सेलसियस कमते थे तेल से ही ट्रपोसफेयर मध्य ही क्यों रही एखान कि करी एखे चलाफे करी एखे बसबाज कर ट्रपोसफेयारे वायुमंडल उपादान प्राय पचात्तर शतांश था एखे वज्र विद्युत झड़ बृष्टि सब किस देखा जाए बला स्तर हे अशान ये बला क्षुब्ध मंडल ये क्योंकि तुम्हारा पढ़े ने पर आट्रोसफेयर वो आप कत पढ़ल शून्य थ आठरो कूड़ी किलोमीटार तै तो ये कूड़ी किलोमीटर थे मोटामुटी भाव पंचाश कलोमीटार पर्त विस्तृत तो स्तर इटा तो गलो उच्चता एबार आज उष्णता आसि उष्णता उष्णता हे कि ट्रपोसफियर हमें पढ़ल जत ओपर दिखे उठा जाए भूपृष्ठ तक उष्णता कमते थे स्टैटोसफियारे क्योंकि एर उल्टोटा देखा जाए अर्थात जत ओपर दिखे जाब ते उष्णता बृद्धि पे थे उष्णता बेड़े जो थे और तुम्हारे और एक कथा बोले रखी दुटो स्तर मजखने एक छोट एक स्तर देखते पाव जाए यहाँ प्राय एक किलोमीटर जैगा जुड़े अवस्थान कर हाँ इटा के बला ट्रपोपज पज मान थामा अर्थात ट्रपोसफेयर जो वैशिष्ट्यगुलो से स्तरे से शेषे कि थेमे जापर स्टैटोसफेयर वैशिष्ट्य शुरू हो जे थामा मजखने जो स्तर ता बला हे ट्रपोपज ठीक है एर आर, एक कथा बोली स्टैटोसफेयर और एक गुरुत्व रही है जेखने ओजन गैसर प्राधान्य था ओजन गैस क्यों जी जो ओजन गैस सूर्य जो क्षतिकर अति बेगुनि रश्मि आतीहत कर पृथ्वी कि करना से आसते देना फले क्षतिकर प्रभाव थे क्यों हमें बेचे जा अत्यंत गुरुतपूर्ण एक स्तर से ही कारण स्टैटोसफेयर स्टैटोसफेयर पर मेसोसफेयर हमें कि पढ़ल ट्रपोसफेयर उच्चता बाढ़ार संगे संगे उष्णता कमे जाटोसफेयर की पढ़ल उच्चता बाढ़ार संगे संगे उष्णता बेड़े जा आर मेसोसफेयर की देख मेसोसफेयर क्योंकि उच्चता बाढ़ार संगे संगे आबार उष्णता ह्रास पे थे और मेसोसफेयर और एक वैशिष्ट्य कि बोल तो एखे हे महाकाश के उल्कागुलो छूटे आसे से स्तरे इसे कि हे जले पुड़े शेष हो जाए पृथ्वी बुके बसिभाग क्षेत्र उल्का क्यों पृथ्वी एस पोछाते पर एक गुरुतपूर्ण तेल जेने निल मेसोसफेयर और एक तुम्हारे रखी ट्रपोसफेयर और स्ट्राटोसफेयर मजखने जमन छो ट्रपोपोज तेम स्ट्राटोसफेयर और मेसोसफेयर मजे क्यों रही है एक सीमानवर्ती अंचल सीमाना अंचल बला के बला हे कि स्ट्राटोपज चार नम्बरे रही है आयनोसफेयर आयनोसफेयर की आयनोसफेयर नाम तुम्हारा बुझते पर आयन थे हाँ ये स्तरे आयन प्राधान्य जो इटे आयनोसफेयर बला मोटामुटी भाव धरा है भूपृष्ठ हमें कि पढ़ल ट्रपोसफेयर हे अठारो कूड़ी किलोमीटार तपर एक स्टैटोसफेयर कूड़ी थे पंचाश मेसोसफेयर पंचाश थ आशी कलोमीटार और आयनोसफेयर हे आशी थ पाँचो किलोमीटार प्राय पाँचो किलोमीटार पर्त यह स्तर रही है 
এই স্তরে হচ্ছে বিভিন্ন রকম আয়নের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং বেতার তরঙ্গগুলি এখান থেকে এখানে আয়নের কণাগুলিতে ধাক্কা খেয়ে কিন্তু আবার পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর আর এখানে কি হচ্ছে বলতো এখানে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো রয়েছে অণুগুলো রয়েছে সেগুলো কি করছে অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা লাভ করে এরা সূর্যস্তর পর একটা আলো সৃষ্টি করে যেটাকে বলা হচ্ছে কি মেরু প্রভা সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলে এটাকে যথাক্রমে সুমেরু প্রভা এবং কুমেরু প্রভা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে হুম এটা হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ারের পরে যে স্তরটা রয়েছে সেটা প্রায় সাড়ে সাতশো আটশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এটাকে বলা হচ্ছে কি এক্সোস্ফিয়ার এটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর হুম আমরা কিন্তু আয়নোস্ফিয়ারে যেমন উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতাটা কি হচ্ছিল বলো তো উষ্ণতাটা বাড়ছিল ঠিক সেই রকমই এক্সোস্ফিয়ারেও কিন্তু কি হবে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বাড়তে থাকে এবং এখানে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায় এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ স্তর এর বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের পরিণত হবে তারপরে যে স্তরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনোটোস্ফিয়ার একদম মানে এই স্তর পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে হ্যাঁ এটা এটা সবচেয়ে শেষ স্তর হিসাবে মানে পরিগণিত হয় কিন্তু এরপরেও রয়েছে কিন্তু এতদূর পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে এই ম্যাগনোটোস্ফিয়ারে হচ্ছে ইলেকট্রন এবং প্রোটন কোন প্রোটনের মানে আধিক্য দেখতে পাওয়া যায় এটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তর এবং বর্তমানে এর পরবর্তী বিভিন্ন স্ত মানে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলি সম্পর্কে আরও কি চলছে বিভিন্ন জানার কাজ চলছে তাহলে এই স্তরগুলো আমরা জেনে নিলাম এরপর রয়েছে তোমাদের যে বই যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওজন গ্যাস ওজন গ্যাস কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কি করছে এটা স্ট্র্যাটোসফিয়ারে অবস্থান করছে এবং এটা পৃথিবীতে কি করছে যে সূর্য থেকে আগত যে অতিবেগুনি রশ্মি তাকে কিন্তু আসতে বাধা দিচ্ছে এবং পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে যে এই ওজন স্তরের মানে বায়ুমণ্ডলে কোথাও কোথায় ওজন স্তর ক্ষয়ে গেছে এবং কি হচ্ছে ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ফুটো দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মি কিন্তু এসে পৌঁছাচ্ছে যেটা পৃথিবীর জন্য কিন্তু খুবই ক্ষতিকর হুম অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ওজন স্তরের ফুটোটা এটা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন বিজ্ঞানী ফারম্যান এই ওজন গ্যাসের তাহলে বিনাশ বিনাশের কারণ এই সমস্ত কিন্তু পড়ে নিতে হবে তাহলে আজকে আমরা এতদূর পর্যন্ত মানে পড়লাম তাহলে প্রথম থেকে একবার বলি যে কি কি পড়লাম বায়ুমণ্ডল কাকে বলে বায়ুমণ্ডলের গঠন কি কি উপাদান দ্বারা এটা গঠিত সেই উপাদানগুলো আলাদা আলাদা করে পড়া তাদের যে সমস্ত গুরুত্বগুলো বায়ুমণ্ডলের যে গুরুত্ব রয়েছে সেগুলো পড়তে হবে বায়ুমণ্ডলের পর রয়েছে স্তর বিন্যাস অর্থাৎ কি কি কিসের ওপর ভিত্তি করে কটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা আমরা জানলাম প্রথমটা আমরা কি জানলাম যে যে উপাদানের যে সব উপাদানে গঠিত তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর দ্বিতীয়টা পড়লাম উচ্চতা এবং উষ্ণতার উপর ভিত্তি করে তাই তো এতগুলো আমরা পড়লাম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে কিন্তু খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এখন কিন্তু সেই ব্যাপারটা একদমই নেই তোমাদের ক্লাসেও আমি বলি যে এইটা পড়লাম ওইটা পড়লাম না এরকম কিন্তু হবে না পুরোটাই খুব ভালো করে পড়তে হবে মুখস্থ মুখস্থ করতে হবে টেক্সট বুকটা খুব ভালো করে তোমাদের খুঁটিয়ে পড়তে হবে আর একটা বিষয় তোমাদের বলি এই যে ছবি ছবি কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বায়ুমণ্ডলের যে স্তর বিন্যাসটা রয়েছে তোমার প্রত্যেকটা বইয়ে ছবি আছে সেই ছবিগুলো খুব ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে আর উষ্ণতা মনে রাখার ক্ষেত্রে একটু বলে দিই উচ্চতা তো মনে রাখতেই হবে যত দূর রয়েছে কিলোমিটার যত কিলোমিটার করে করে রয়েছে প্রত্যেকটা খুব ভালো করে তোমাদের পড়তে হবে মুখস্থ করতে হবে আর উষ্ণতা হচ্ছে দেখবে ট্রপোস্ফিয়ারে কমছে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে বাড়ছে আবার মেসোস্ফিয়ারে কমছে আয়নোস্ফিয়ারে বাড়ছে কিন্তু তারপরে এক্সোস্ফিয়ারে কিন্তু আবার বাড়ছে এরকম করে করে একটু নিজের যেরকমভাবে মনে রাখতে সুবিধা হয় সেরকম করে মনে রেখে কিন্তু পড়তে হবে আর ছবি মাস্ট ছবি যদি বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস চায় ছবি না চায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ছবি দিতে হবে তোমাদের এই যে প্রশ্নগুলো বললাম সেই প্রশ্নগুলো তোমরা কি করবে পড়বে এবং খাতায় লিখে রাখবে খুব ভালো করে তোমরা এই পড়াগুলো রেডি করে রাখবে এবং আশা করি তোমরা এটা মানে বুঝতে অনেকটা সক্ষম হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা বাকিটা আবার আলোচনা করব